ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സിക്സ്റ്റി യു എങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടു തേർട്ടി വോൾട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി യുമും ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെക്കൻഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾസ് ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് പകരം വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അതായത് ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ജൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഫിലമെന്റ് ആ റൈറ്റ് എനി ഫോർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ആ ഫിലമെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൺ ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഫിലമെന്റ് ദെൻ ടങ്സ്റ്റന്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടങ്സ്റ്റന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ഓക്കെ തീൻ വയർസ് വരെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സോ ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നാലുമാണ് ടങ്സ്റ്റന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് മേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ദൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ബി വിത്ത് ദ ആംബറേജ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് ഡിവൈസ് ഫൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസിന്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അപ്പൊ വോൾട്ടേജും പവറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടും പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിൽ കൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പവറും ഉണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും പവറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് കണ്ടുപിട
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററീസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടെൻ ഓം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് പാരലൽ ഡ്രോ എ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് അമ്മീറ്റ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് ടു ദ എബോ ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടെൻ ഓം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റർ വിച്ച് ആർ കണക്ട് പാരലൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ആരാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്രോ എ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് അമ്മീറ്റ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് ടു ദേബോ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സും വോൾട്ടേജും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടി വേണം അമ്മീറ്ററും സ്വിച്ചും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഹോൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ അപ്പൊ ടെൻ ഒമ്മും ഫിഫ്റ്റീൻ എമ്മും നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് വരച്ചു വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തു ദെൻ ഒരു അമ്മീറ്റർ ഒരു സ്വിച്ച് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ അതല്ല സീരീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈക്വൽ സിക്സ് ഓം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്ത് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ആംബിയ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറസൻ ലാംസ് ഓവർ ഇൻകാൻഡസൻ ലാംസ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറസൻ ലാംസ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഫ്ലൂറസൻ ലാംസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലൂറസൻ ലാംസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും അത് ഒരുപാട് നാൾ നിൽക്കും വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ എനർജിയുടെ വേസ്റ്റേജ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും മോർ ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാരണം അത് വേസ്റ്റ് ആയി അധികം പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ നോ ഷാഡോ ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഷാഡോ ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാംസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഹൗ ഡസ് ദ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എൻഷ്യർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സസ് ആയി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ കറണ്ട് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെമ്പറേച്ചറും സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ ആവും റൈസ് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ അത് ഡാമ